Dr. Paul Moipopo kutoka kliniki ya afya mapenzi jini mwanza na kutia mara inaosema mambo manne anayitaji mumeo ili ajisikie ametosheka mambo manne muhimu ambayo mumeo anayitaji ili ajisikie ametosheka na jinsi ya kumtosheleza mwanaume katika mambo hayo manne mimi pia nakwambia kwamba mwanamke na mwanaume anajua kwamba ba kuna tofauti kati ya hizi jinsi ya mbili tofauti kuna tofauti kati ya mwanamke na mwanaume na mitazamo yao vile vile inatofautiana na katika tafiti ambazo zimefanyika yameonekana maeneo makubwa matano lakini mimi nakuletea manne ambayo nimeainisha naweza kusaidia kumuelewa mwanaume na vile vile naandaa mada nyingine inayowagusa wanaume na mahitaji ya wanawake hapo zile mahitaji makuu ya mumeo na jinsi ya kuyatosheleza na maanisha jinsi gani utaweza kumshibisha moyo huyu mwanaume aone kwamba wewe ndio mwanamke ambaye unajua mapenzi kikamilifu sio ya kitandani peke yake bali hapi katika maeneo mengine Biblia inamuita mwanamke ni msaidizi wa mwanaume Kwa hiyo jambo la kwanza la muhimu ambalo mwanaume anahitaji ni ushirikiano kutoka kwa mwanamke Pasipo ushirikiano wa kutosha kutoka kwa mwanamke mwanaume atajiona mpweke na akijiona mpweke atakwenda kutafuta rafiki wa pembeni sasa hali hii utaita mchepuko utahitaji uzinzi watema hizi kwa ni hitaji ambalo linahitaji lijazwe ni kama vile kopo linahitaji lijazwe kasi kwa katika moyo wa huyu mwanaume kuna chumba ambacho kinahitaji ushirikiano mkubwa na hiki chumba kinaunganisha na maeneo mengine yote ya moyo wa huyu mwanaume kwa kufahamu njia sahihi za kumsaidia mwanaume ajisikie amekamilika ndio maana mwana mwanamke anasema kwamba alikuwa ni biblia inasema kwamba alikuwa ni ubavu mwanamke ametoka kwenye ubavu wa mwanaume. Kwa hiyo ili mwanaume ajisikie amekamilika kuna mambo ambayo anahitaji sana na moja la kwanza la muhimu sana ni ushirikiano. Nilishazungumza hapo nyuma kwamba la kwanza ni tendo la ndoa lakini katika kuainisha mambo makubwa manne ma, nikaona kwamba no tendo la ndoa lina sehemu yake ambayo ni sehemu ya kuonyesha ushirikiano vile vile. Kwa mambo hayo yote manne lakini nitangulia ile kwanza la ushirikiano ilo jambo la msingi sana. Na napozungumzia swala la ushirikiano ni jinsi gani wewe kama mwanamke utamsaidia mwanaume ajiona ni mwenye heshima ajione ni mwenye thamani ajione ni wa muhimu kwako sasa ushirikiano huo unaotoa ni jinsi gani wewe utamsaidia mwanaume katika maeneo hayo ajisikie kwamba yeye ni tofauti na wanaume wengine wote kwa hiyo unapomchagua mwanaume ukamkubali kwamba huyo awe mumeo lazima katika mahusiano yake wake na yeye sawa utoe ushirikiano na yeye ili akuone kwamba wewe ndiye unayempa kipaumbele huyu mwanaume kwa sababu umeitwa msaidizi msaidizi kwake sasa anapozungumzia ushirikiano kozi inahusisha vile vile mawasiliano anapozungumzia mawasiliano unaweza kuwa na ushirikiano na mtu kama hamna mawasiliano kwa lazima ujue jinsi gani ya kumshirikisha yaliyomo moyoni mwako ayajue na yafanyie kazi na sio peke yake ujue mbinu za kumsaidia huyu mtu aone kwamba pale unapomshirikisha yaliyomo moyoni mwako ni kwa faida yake yeye sawa <laughs> kwa lazima ujue mbinu za kuongea naye ili aone kukusaidia wewe ni kwa faida yake yeye sasa pamoja na migogoro mingi ndani ya ndoa na katika mahusiano mengi ya kimapenzi ninapozungumzia ushirikiano wanaona wanaume kwanza wana ushirikiano, wanaume kwanza wana ushirikiano wanaume wanajifanya wababe sana ni kweli hiyo lipo lakini jinsi gani unamtengenezea mwanaume mazingira ambapo anajiona kushirikiana na wewe kwa karibu na wewe kwa mwaminifu wako wewe ni kwa faida yake yeye mwenyewe hili inawezekana kabisa sasa kulalamika kwako na kunuinika kwako kwa hata kutokusaidia na kununua kwako hakutakusaidia mpaka pale umefahamu jinsi gani ya kuingia kwenye akili ya huyu mwanaume sasa na ndama mada ya, ya wanawake vile vile sasa hitaji kubwa la mwanaume ni ushirikiano wakati hitaji kubwa la mwanamke la kwanza ni ura, urafiki mtaiona hapo mbele tazungumzia urafiki sawa sasa ili mwanamke aweze kuwa na urafiki na mwanaume lazima huyu mwanaume aone kwamba kuna faida kuwa na karibu na huyu mwanamke na ndio maana wanaume wengi wanawake wengi na lami kivi na kuaje kila mwanaume anayekishanzisha ukaribu naye tu anataka tendo la ndoa ukishia tendo anataka tu kuongea naye anataka ndo ukita uchumba anataka tendo la ndoa hata kabla ya ndoa bado anataka tendo la ndoa inakuaje unaweza kuona mwanamke anaweza kuanzisha urafiki wa kawaida kabisa na mwanaume 
hana lengo la kuchepuka hana lengo la kumpa unyumba wala ndetendo la ndoa hana lengo naye lakini mwanaume lazima tengeze ndoa ndoa kwa asilimia kubwa sasa napenda kwambia hivi usipojua jinsi gani ya kumuelewesha mwanaume mambo yaliyomo moyoni mwako yeye atakuona unataka kumtawala na kiona unataka kumtawala sawa ata, ata, ataanzisha upinzani jambo ambalo limewaponza wanawake wengi sana sawa hilo jambo la msingi sana sasa tafiti zinaonyesha wana kwamba wanawake ni wepesi sana kutafuta solution lakini jinsi gani utafuta solution ni jambo la msingi ufumuelewe akili ya mwanamume anafanyaje kwa hiyo katika kutoa ushirikano huo na mumeo sawa lazima uonyeshe heshima unaheshimu wanaume wake sawa katika maneno yako yote hakikisha kwamba unaongea kitu ambacho huyu mwanaume bado ataendelea kujisikia bado anaheshimu mbele za macho yako sawa heshimu maamuzi yake na pale ambapo kukubaliani na maamuzi yake au uchaguzi wake tafuta njia nzuri ya kumuelewesha usiingize ingize tu vitu ukifikia kwamba yanakuelewa kwa uraisi sababu yeye anataka aonekane bosi aonekane sikuta ni mshindi kwa hiyo yes kuna jambo ambalo kule kuna kwa sababu wanaume hata kama amekosea hapendi kuambiwa amekosa hiyo unalijua sasa jinsi gani unamwambia kwamba amekosea hiyo ni kazi ambayo unapaswa ujifunze na chanel hii inakusaidia katika maeneo hayo sio zika aliongea hilo kwa kina hapa lakini hilo ni taji ambalo unapaswa kufahamu ushirikiano sasa ushirikiano ambalo wala pili ambalo wa, eh, wana 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 wake wengi mnafahamu ni tendo la ndoa tendo la ndoa katafuta fili nje hivi kati ya 50 hadi 90 ya wanaume sawa wanalipa kipaumbele tendo la ndoa kati ya 50 hadi 90 ya wanaume wanalipa kipaumbele tendo la ndoa. Sasa ushirikiano gani unaotoa kwa tendo la ndoa? Hilo ni la msingi sana. Sasa <laughs> Napenda bibi, sawa, napenda bibi. Ni jambo la msingi sana. Uweze kumsaidia mwanaume aone kwamba wewe utamu ulionao kwa tendo la ndoa ni, ni mkubwa kuingisha na wanawake wengine wote. Katika ulimwengu huu ambapo mwanaume ashatembea na wanawake watatu kabla yako wewe lazima talinganisha atalinganisha uhusiano wako uwezo wako katika eneo hilo na bidii yako katika eneo hilo vile vile mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshafahamu inapaswa ujafahamu maeneo hayo kumi na mawili na jinsi gani ya kuichezea na muda gani uyachezee sasa katika story hii ya kweli katika eneo hilo tendo la ndoa kuna dada ambaye lishafanya naye mapenzi zamani sana sana nikaja nikakutana naye kama ajali ah akakutana naye kama ajali yeye kanikumbuka sana mimi sikumkumbuka sana. Sasa nikakosti tuka, namba tukamisha presenta namba, sawa? Nikakampa namba na kana namba yangu, sawa? Sikutuno sikutuno na chat nini? Nikamwambia unajua kunyonya mbao wewe. <laughs> Akasema hakuna akuniambia hapa najua. Akanaambia unataka. <laughs> Unaona? Akanaambia unataka kunyonywa. Unaweza kuona? Yaani nilikuta hapa nimeingia kwenye mtego. Sawa, nikijua kama nataka sasa. Hii ah. <laughs> ni ngumu kuelewa, lakini ninaizungumza hapa ikusaidie kuelewa. Basi bana, kufanya story iwe short. Nikamtengenezea mazingira ya kuninyonya tu bila kumtia. Sawa, nikatengenezea mazingira ya kum, yaani nyonye tu bila kumtia. Basi, yaani ananyonya ubebe mpaka unasikia kwenye miguu kuna unapata hisia, miguu unapata utamu ananyonya kati ya ya paja na na naume analamba lamba pale unasikia hisia mpaka kwenye vidole kwa miguu nikasema hiki ndio kitu ambacho kinaleta tofauti ukubwa kwenye nguvu sasa dada huyu baadaye sasa baada ya hizo maizo shule zilipita kama siku nikamtumia message unakumbuka yeye tumshaye kulala na yeye mwanza hoteli unafahamu mwanza ni mmoja kati ya kubwa mienzi hizo zamani ni mmoja kati ya hoteli kubwa kwa jinwa unakumbuka unakumbuka yeye na mimi na yeye tumshaye kulala mwanza hoteli haya mama mmoja tu Sawa, no, unakumbuka yule dada kama vile half cast lakini sio half cast. Sawa, ni mupe. No, no, akasema nakumbuka sana. Tena ulinipiga cha kitakatifu. Akasema pia ulipiga katakatifu. Lakini nikamwambia, unakumbuka ulikataa kuninyonya? Akasema ndio nakumbuka, kabla sasa nimeimba kwa kuadhibu leo. Ni kwa adhibu leo, leo umeninyonya lakini mimi sikukutia. Kati yako hata kutiwa. Sikumtia. Sasa unaweza kuona, kwa nini nakupofa? Is this a true story for my life? No. Ni jambo la msingi kufahamu kwamba kila kitu kina vigezo vyake. Kwa lazima ujue jinsi. Sasa uwezo kujua unamkoruza kwa meno au vipi? 
Sasa ndio hapo ninapozungumzia ushirikiano fanya kitu. Nimetoa mfano mmoja baada moja mwanaume anamwambia kwamba unaponyonya unanipe Kenya ume wangu kumbe anamngata. Ajui kwamba anamkorusa. Sasa hivyo peka mabara kakukuta kwamba anakorusa baada ya ya kunyonya. Sasa hivi kama hivyo kwa hiyo lazima uangalie ndio hilo uone ufundi wa kutosha. Na usipokuwa na ufundi wa kutosha itakula kwako vile vile. Sasa hilo ni eneo la pili nimesema manne sawa. Niingie kwenye la tatu ni ushirikiano kwenye burudani wanaume wanapenda mpira wanapenda utani wanapenda burudani za aina mbalimbali sawa sawa sasa kama ulijui hilo nafanya nikwambie kwamba wataalamu wa, 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 wa sayansi ya mapenzi wanasema uh, recreational companionship recreational companionship yani jinsi gani unashirikiana naye katika burudani fahamu hobi zake vitu gani anapendelea vya burudani na ukishafahamu jinsi gani ya kushirikiana naye uliza maswali ujue jinsi gani unaweza kuchangia katika kufanya yeye burudani zake ziwe tamu hata kama upendi mpira hata kama upendi sijui boxing jitahidi at least uonyeshe kwamba umdharau kwa sababu anapenda boxing na anapenda mpira jitahidi kuonyesha kwamba unathamini hobi zake mara nyingine of course nina naye kwenye maeneo hayo ya burudani sawa au itaidi kugaramikia burudani yake kwa gharama yako wewe kama uwezo wa kifedha unao kinyume na hapo of course itakula kwa kwa sababu utaonekana una keep distance na yeye kitu ambacho kinasababisha unapokuwa distance katika hali kama hiyo ule ushirikiano ambao nimeuzunguzia ambao ni muhimu sana unakosekana ukosekana kuna eneo litakuwa na wacha mwanga mwanya kwa ajili ya vicheche kuingia lingine ambalo la msingi sana sawa katika hitaji muhimu sana is an attractive partner sawa yani binti au mwanamke ambaye ana mvuto mkubwa. Sasa mtu mmoja akasemaje hapo hapo anapenda ndio kusema hivi. Asema akasema hivi, attractiveness is not born is made. Sawa? So, Tumeti yake nilikuwa mbali kwani nimeandika I think ile karatasi nime nimeisahau. Asema hivi, attractiveness is is made not born. Asema ile hali ya mvuto sio kwamba mtu amezaliwa nayo inatengenezwa. Jinsi gani unavaa, jinsi gani unanukia jinsi gani unatabasamu jinsi gani unacheka jinsi gani unaongea vitu kama hivyo sawa unaweza kuwa una sura nzuri lakini una sauti mbaya unaweza kuwa una sura nzuri lakini una matiti ya kutosha unaweza kuwa na matako makubwa lakini una una, una sura nzuri unaweza kuwa na elimu nzuri au una kazi nzuri na una hela nyingi lakini kuna makosa mengine madhaifu utakuwa kwa na uwezo kwa kwepa hali kama hiyo kwa hiyo angalia jinsi gani unajiweka katika hali ambayo inadumu inadumisha mvuto kwa mwanaume sasa mwanaume toka ametoka asubuhi kwenda kazini umevaa nguo ile ile mpaka jioni anakuta umevaa nguo ile ile. Yaandaye ukifahamu mume wangu anarudi saa fulani, oga vizuri, nukia vizuri, vitu kama hivyo. Sio anakuja anakukuta bado anaoka ya sura mchana mzima, umevaa nguo zile zile. Haipendezi. Kwa hiyo dumisha mvuto ile jambo la msingi anasema mwanamke anahitaji an attractive, mwanaume anahitaji an attractive spouse kwa hiyo mtu ambaye ana mvuto. Kwa hiyo dumisha mvuto wako. Hajalishi ni mzee au sio mzee. Ni jambo la msingi sana, sawa? Lingine ambalo ambalo vile vile sipendi kuliana katika haya ile 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 tatu. La nne ambalo kidogo litawasumbua watu wengi sana ni ni ile kuonyesha jinsi gani unamthamini. Sawa? Jinsi gani unathamini mchango wake kwako. Kwa kizungu anaita admiration. How do you admire your man? So admiration ni kwamba lazima uangalie vitu gani anaviweza, anavifanya vizuri na umsifie. Onyesha kuwa mtu wa shukurani mara kwa mara, sawa? Katika moja katika katika kongolia sasa media sasa anasema understand his abilities and achievement. Reminds him of his capabilities, show so that show that he is you are proud of him. Kwa hiyo mkumbushe jinsi gani mamfanya nao yajua mambo mambo yanayofanya. Hata kama ni madogo lakini uongeze unajivunia kwamba anaviweza vile vitu. Anaweza sio na hela nyingi lakini kwa hela ndogo alionayo mambo anayoyafanya jinsi gani anakuonyesha kwamba kweli una mwanamume sahihi. Kwa hiyo bila kuwa na hiyo admiration utajikuta kwamba unaingia mahali pagumu sana sana. Sasa katika eneo lile tendo ndoa, sawa? Mhm. Tendo ndoa ukazo na dakika na sekunde kama 30 hapa, sawa? Nataka nikulisha pale moja hapo ni moja eneo ambalo ni tete kidogo. Tendo ndoa. Kwa kitu ambacho nimeandika pale wanaona nimeandika. Pale mwanaume anapoanzisha tendo la ndoa. Sawa? Jitahidi kuonyesha uchangamfu mkubwa hata kama una hamu, hata kama ujisikii. Onyesha uchangamfu mkubwa sio unakubali kufanya tendo la ndoa na mumeo kama vile huyu mwanaume anataka akukekete. 
Sasa jitahidi kuonyesha uchunguzi kwamba unafanya kama ujisikii. Sasa ukisubiri utajenga uhusiano wako kwa hisia haiwezekani. Kama hujisajili jisajili kwa channel hii haraka sana, sawa? Na kuja video nyingine kali vile vile. Jisajili 